，你见过念青了吧？嗯，你还爱他对吗？嗯，是啊。那为什么不再在一起？我若不是当初那个黄毛丫头了，我也变了很多，不会再像以前那么冲动了。我们也许真的不合适。他现在倒是变得越来越冲动了。吴言，你知道念青到通城的第一晚喝的烂醉吗？其实也不新鲜了。你走以后，他有段时间夜夜酗酒，我们谁都拦不住。他晚上就抱着那个 M P 三睡觉，整天醒来才变回正常人。吴言，你前段时间相了多少次亲？有两次吧。不，加上念亲出现那次，应该是三次。你从来都没有觉得奇怪吗？你不觉得这三年来虽然很辛苦，但事事都随了你的意愿？比如，为什么你爸爸在学校的办公室突然就被保留下来？为什么你乍到电台要上夜班，立刻就被同意了？吴烟最近在相亲。他应该是想结婚安定下来了我要亲自去通城，他要透露的合同。如果不是你相亲的事激得他受不了，他可能真的要一直躲下去。其实，你的一举一动，他都知道，但是他不敢出现在你面前，因为你爸爸的事，他觉得对你很愧疚，所以他觉得只能默默的守护你，不应该再出现在你身边。而且你也知道，念亲，他其实很自卑。他怕自己承受不了你不爱他的事实，所以选择逃避，但又不死心。这三年来，他拼了命的从头学习经营公司，就是想先把一切做好，证明给你和你母亲看，他是能配得上你的人。很拧巴，对吧？但这一切只能说明，他真的很爱你。要比想象中多得多。当然，你也可以把这些疯狂的行为归纳为三个字：神经病。他完全是个地地道道的疯子，这方面你是专家。他是精神病。都这样了，你居然还没从过苏少爷？我要是从了他的话，你能有这么好撑三腿鱼吗？
，那还是让苏少爷来等等吧。哎，不过话说回来，你到底在墨迹什么呢？这个问题问的好对呀、啊，我以前还真不是这样墨迹的人啊。大概是我也到了害怕失去的年龄了吧。苏艳听跟我说，我以前是一个很容易喜欢上别人、很容易投入全部感情的人。哇，我以前居然是这样的人吗？听他说，我才发现，原来我改变了这么多。哎，可是，如果改变了这么多，那为什么？嗯，我原本以为我只有在二十出头、第一次谈恋爱的时候才会那样的。才会喜欢他那样的神经病。我以为时间长了，我长大了就不会再那样了呢。可是，嗯，好烦。我还是很喜欢。嗯，我居然还是很喜欢。